কাকে চাই জি মানে কে আপনি আমি মানে নবীনা চোরের মতন করছেন কেন স্পষ্ট করে বলুন কে আপনি কোথেকে আসছেন কাকে চান আমার নাম রবিন আমি নবীনের সঙ্গে এসছি নবীনের সঙ্গে পড়েন বুঝি জি না পড়ি না আমরা বুঝেছি আর বলতে হবে না তা করাটারা হয় কি বেকার না কাজ কাম কিছু করাটারা হয় জি একটা ট্রেডিং কোম্পানির সাথে আছি অ্যাকাউন্ট সেকশানে ও ট্রেডিং ফার্মের নাম কি মালিকের নাম কি কোভিড ট্রেডিং কোম্পানি মালিকের নাম সুদিন চৌধুরী সুদিন চৌধুরী ক্রিমিনাল সুদিন চৌধুরী খুনি সুদিন চৌধুরী মুস্তফা ফ্যামিলি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও কি হলো দাঁড়িয়ে রইলে তুমি লাথি মেরে দাঁড়াতে হবে নাকি খবরদার ভাইয়া আর একটা কথাও বলবি না মুস্তফা ফ্যামিলি তো দূরের কথা একটা কুকুর এই বাড়িতে ঢুকতে পারবে না কি হলো গেলে না তুমি दिन এই প্রেম প্রেম খেলা আমি বন্ধ করে দিলাম আর যদি কোনোদিন সুদিন চৌধুরীর ওই পোষা চাকরটা এই বাড়িতে আসে তাহলে কি তাহলে কি কি করবে তুমি কত বড় গুন্ডা হয়েছে তুমি এই বাড়িটা তোমার নয় আমি তোমার খাই না পড়িও না তাই তোমাকে আমি পরোয়া করি না আমার বন্ধুকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই তোরা কি শুরু করলে কি হ্যাঁ নবীনা থাম তোমা রবি তুমি থাও মা কি বললি তুই কি হয় তোর বন্ধু কিরকম বন্ধু শুনতে চাও কিরকম বন্ধু শোনো ওকে আমি ভালোবাসি ওকে আমি বিয়ে করব আমি বেঁচে থাকতে না প্রয়োজন হলে নিজের বোনের গলা টিপে দিতেও আমার হাত একটু কাঁপবে না কি কি বললি তুই নিজের বোনের গলা টিপে দিবি কি ভেবেছিস কি তুই কি হয়েছে কি তোর কি করে বেরাচ্ছিস তুই শুনতে চাও মুস্তফা ফ্যামিলিকে পৃথিবীর বুক থেকে যারা নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি কি কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস তুই মা আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে কেন শুনলে না কি বলে গেল আমি গেলাম মা মা বাবাকে এখনই কিছু বলো না জি জি কোভিড ট্রেডিং কে বলছিলেন ও হায়াত ভাই সালাম আলাইকুম কেমন আছেন কনসাইনমেন্ট পোর্টে এসে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই একটু আগে চাটগা থেকে আমাদের এজেন্ট ফোন করেছিল না 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 দেরি হবে না অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস বস বলুন আর কি খেদমত করতে পারি বিজনেস আপনাদের দোয়ায় ভালোই চলছে ঠিক আছে আমি বিকেলে আপনার অফিসে আসব ওকে বস বাই রফিক একটু এদিকে এসো তো হ্যাঁ বলো হ্যালো কোভিড ট্রেডিং কোথেকে বলছিলেন আমজা ট্রেডিং কনসার্ন আমজাদ হোসেন সাহেব বলেন বস কি খবর কে কি বললেন সাপ্লাইয়ের কাজটা আমরা পেয়ে গেছি আমরা লোয়েস্ট আপনি খবরটা জানানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বস উনি তো একটু কমার্স মিনিস্ট্রিতে গেছেন জি জি উনি এলে আপনাকে ফোন করতে বলব থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ বাই
রফিক রবিন ফটাফটি খবর একেবারে খুশিতে ফিট হয়ে যাবার মতন খবর হ্যাঁ খবরটা কি বলো না আরে আমরা পেয়ে গেছি আমরাই পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি আমরাই পেয়ে গেছি আরে মুশকিল কি পেয়েছি আরে আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজ পঁচানব্বই লক্ষ টাকার কাজ এ রবিন এই তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আর রফিক তুমি আজ কাজ করো এক্ষুনি ফোর দি কেমিক্যালসে চলে যাও আজকে টেন্ডার শিডিউল কিনা লাস্ট ডেট দেরি করো না এক্ষুনি চলে যাও ঠিক আছে কিন্তু এত বড় একটা কাজ পেলাম সেলিব্রেশন করবো না আরে হবে 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 বস আগে আসুক তারপরে সেই তখন থেকে দেখছি গাল ফুলিয়ে বসে আছো আরে ব্যাপারটা কি না এমনি কোন ব্যাপার ট্যাপার নেই হম ব্যাপার নেই বললেই হলো আরে দেখো ব্যাপার সশরীরে হাজির তোমরা কাজ করো তোমরা কথা বলো আমি দেখি বসকে কন্ট্যাক্ট করতে পারি কিনা ওকে বাই এত তাড়াতাড়ি তোমার এখানে ছুটে আসার কোনো দরকার ছিল না ভয় পেয়েছ পাছে আমার ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় ভেবেছ তোমার ভাইয়ের ভয় আমি দূরের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ব তোমার ভাই যদি জানত যে তার মতো পাতি মাস্তান আমার হাতের ময়লা তাহলে কি ব্যাপার নবি না কথা বলছো না কেন এত ভয় পেয়েছ কেন কি হয়েছে রবিন রবিন সত্যি আমি ভয় পেয়েছি এমন একটা ভয়ঙ্কর কথা শুনব স্বপ্নেও ভাবিনি বিশ্বাস করো কথাটা শুনলে তুমিও কি কথা নবি না চাচা আপনার ছেলে এটা নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে মোস্তফা ফ্যামিলিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করে দেবার জন্য যারা যুদ্ধে নেমেছে সে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে বাবাজি পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায় না না চাচা আপনার ছেলে পাগল কিংবা ছাগল কোনোটাই না সে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তার মা এবং তার বোনের সামনে এই কথাটা বলেছে কাজে এই কথাটাকে তো গুরুত্ব দিতেই হবে এখন সে যদি সত্যি এরকম একটা ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে জড়িয়ে থাকে তাহলে বাবা হিসেবে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন আমি আমি কিছুই ভাবতে পারছি না বাবাজি আল্লাহ এই তোমার বিচার কি পাপ আমি করেছি আমার শত্রুকে তুমি আমারই ঘরে জন্ম দিলে বাবাজি আমি এক অসহায় বাবা নষ্ট ছেলেকে শাসন করার শক্তি আমার নেই আপনারা ওকে শাস্তি দিন যে কোনো শাস্তি জন্মদাতা হিসাবে আপনাদের আপনাদের হাতে আমি ওকে তুলে দিলাম চাচা চাচা আপনি আমি খালুজানের মতো শ্রদ্ধা করি কাজী আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে আপনার ছেলে হোক আর যেই হোক না কেন তাকে কোনো মতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না ছেড়ে দিলে মোস্তফা ফ্যামিলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায় আপনিও জড়িয়ে পড়বেন কাজেই ছেলের যে কোনো পরিণতির জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন আর একটা কথা দুর্বৃত্তের ছলের কোনো অভাব হয় না কাজে এটা লক্ষ্য রাখবেন আপনার ছেলে আপনাকে সিঁড়ি বানিয়ে যেন ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো প্রকার মতো যোগাতে না পারে বাবাজি আমার সারের কোনো ক্ষতি চাচা সুদিন বেঁচে থাকতে নয় না মানুষটির রুম বাউ রয়েছে খোদারে খোদা এর রুম পসা তারা কেউ পিন্ধে আর খোলনের নাম নাই কি মুন 
লউইছে গন্ধ আমারে কইলো তো আমি দুয়ে দেই जमिर <laughs> কালকে মেলা রাত হলো তো তো জমির দিন ভাই কইলো যে আমার এলাকা না কোটা ভালো না সোর সোর টাই ভরা আজকে রাতে নিয়া যা কালকে সকাল বেলা মিছা কইবা না আমার কাছে একদম মিছা কইবা না জিবলা খোশা পড়বো আমারে তুমি মাটির পুতুল পাইছো যা কইবা তাই বিশ্বাস জামু প্রতি তুই আমার সন্দেহ করস স্বামীর সন্দেহ করে খারাপ মায় মানুষ জানস দে দে টাকা দে দে দিব না এই টাকা আমি মাস্টার খালো জানে হাতে দিব মাস্টার খালো জানে যদি টাকার কথা কইছস তাইলে তোরে লতি বুঝছস না কেন টাকা বসা জোরে জোরে না কামলে কেমনে চলবো কদি আর কত কাল মাস্টার খালো জানে বুঝা হয়ে থাক মুকা তাইলে শিকার যাও এই টাকা জবির উদ্দিন না তোমার টাকা ওই হইলো একই কথাই এখন তাড়াতাড়ি খাওন দে তো ডিউটি দিতে যাইতেবো তার আগে কও चिंते मोटे <laughs> चलो चलो बेरी पड़ा जा अरे देरी हुई गलो चलो बाप तुम सब किस तो हो प्लें मेला बाकी अरे तब तो आगे भागे जावा भलो किस तो बला जाए ना आन बोल कि एयरपोर्टे तो अनेक रेस्ट्रिकशन कारो जावर दरकार नहीं कारण क्यों भेतरे ढुकते पर ना ना जाब कत दिन एयरपोर्ट देखे ना देखा मुस्तफा बड़े हासान मुस्तफा किंबा हारून मुस्तफार मत बीजनेसमैन हार्जन सुदीन भाई के आक बार जन्म नीते 
কেন আমি তো শুনছি সুদিন রাতারাতি বিজনেস উন্নতি করছে কার কাছে শুনো সুদিন ভাইয়া বলেছে তোমাকে না এখনো বলেনি হয়তো বলবে কোনো দিন মনিকাপা তোমার কখনো জানতে ইচ্ছে করে না বিজনেস করার জন্য সুদিন ভাই এতগুলো টাকা কোথায় পেল সুদিনের মনের ভেতরে ঢোকার অধিকার আমি এখনো পাইনি হ্যাঁ তাতে কি তুমি না হয় বলো কে দিল সুদিনকে এতগুলো টাকা অবশ্য তার আগে এই কথাটা বলে নেওয়া ভালো যে মোস্তফা ফ্যামিলির ছেলে তো টাকার অভাব হওয়ার কথা নয় কথাটা কি তুমি ঠিক বলে মনিকা আপা সুদিন ভাইয়াকে কি মোস্তফা ফ্যামিলির ছেলে বলা যায় এতদিন তো তাই জানতাম মনিকাপা স্নেহ মায়া মমতা এসব লেনদেন করতে পয়সা লাগে না কিন্তু পয়সা বানাতে পয়সা এবং শুধুই পয়সা লাগে সুদিন ভাইয়া এখানে গোলমাটা করে ফেলেছে তোমার কথাগুলো ভীষণ দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আর একটু সহজ করে কি বলা যায় খালামণি সুদিন ভাইয়াকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছে আর গোলমালের শুরুটা এখান থেকে কেন গোলমাল কিসের তোমাদের খালামণি সুদিনকে টাকা দিতেই পারেন হারুন বলছে না মোস্তফা ফ্যামিলির টাকায় সুদিন ভাইয়ের কোনো অধিকার নেই কথাটা সে ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে শুনেছি ব্যাপারটা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতো আপাতত থেমে আছে একদিন হয়তো গড়াবে আমি তো বুঝতে পারছি না এর মধ্যে থানা পুলিশ আসছে কোথ থেকে টাকা যদি তোমার খালামনির হয় তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন এতে কার কি বলার আছে হারুন ব্যাপারটা মানতে পারছে না ইতিমধ্যেও সুদিন ভাইকে থ্রেট করেছে মনিকা পা তুমি সুদিন ভাইকে বলো যে করে হোক টাকাটা হারুনকে ফিরিয়ে দিতে আমিও তাই মনে করি কিন্তু নায়লা আমি মনে করলে কি হবে তোমার ভাইটি তো গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়াতেই বেশি ভালোবাসে গোলমাল ও রক্তের সঙ্গে মিশে আছে বাদ দাও তোমার কথা বলো প্রফেসর সাহেবের পিএইচডির কদ্দুর 